அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா பயாலஜிக்கல் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் லிவ்விங் ஆர்கானிசம் லிவ்விங் ஆர்கானிசத்தை எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றது தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் பேசிக்லேருந்தே நம்ம இந்த வீடியோவை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் லிவ்விங் ஆர்கானிசம்க்கும் நான் லிவ்விங் ஆர்கானிசம்க்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் லிவ்விங் ஆர்கானிசமால் ப்ரீத் பண்ண முடியும் சாப்பிட முடியும் வளர முடியும் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் பண்ண முடியும் இன்னொரு ஜென்ரேஷன் அதால் கொடுக்க முடியும் சென்ஸ் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி எல்லாமே லிவ்விங் ஆர்கானிசத்தால் பண்ண முடியும் ஆனால் நான் லிவ்விங் ஆர்கானிசம் எடுத்துகிட்டோன்னா இந்த மாதிரி எந்த வேலையுமே பண்ண முடியாது ஸோ இது ஒரு மேஜராக ஒரு கேட்டகரைஸாக கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லிவ்விங் ஆர்கானிசத்துக்கு செல் இருக்கும் செல்லில் தானே எல்லா வேலையும் நடக்குது நம்ம பாடிக்கு தேவையான ரெஸ்பிரேஷன் நம்ம பாடிக்கு தேவையான எனர்ஜி எல்லாத்தையும் செல் தான் நமக்கு கொடுக்குது ஸோ லிவ்விங் ஆர்கானிசத்துக்கு முக்கியமாக செல் இருக்குது நான் லிவ்விங் ஆர்கானிசத்துக்கு செல் கிடையாது இனிமேல் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா செல்னு நம்ம ஒரே வார்த்தையில் முடிச்சிடலாம் கிளாஸிஃபிகேஷன் அப்படின்னா நமக்கு ஃபஸ்ட்டு ஞாபகம் வருது அரிஸ்டோட்டில் ஸோ அரிஸ்டோட்டில் வந்து ஒரு கிரீக் ஃபிலாசபர் இவர் வந்து கிரீஸ் நாட்டை சேர்ந்தவங்க ஸோ இவங்க தான் முத முத லிவ்விங் ஆர்கானிசத்தை கிளாஸிஃபை பண்ணாங்க ஸோ இவங்க சிம்பிளாக கிளாஸிஃபை பண்ணாங்க பண்ணாங்க பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் ஸோ பிளான்ஸில் சின்ன சின்ன பிளான்ஸ் இருக்குது பெரிய பிளான்ஸ் இருக்குது அந்த மாதிரி அனிமல்ஸையும் இவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு கிளாஸிஃபை பண்ணாங்க தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த் சென்ச்சுரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவங்க கிளாஸிஃபை பண்ண பீரியட் அதுக்கப்புறம் ஹிப்போக்ராட்டஸ் அவங்கள வந்து நம்ம ஃபாதர் ஆஃப் மெடிசன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அவங்க வந்து மெடிசினல் வேல்யூ வச்சு ஆர்கானிசத்தை லிஸ்ட் பண்ணாங்க ஸோ இந்தந்த மெடிசினல் வேல்யூஸ்லாம் இருக்கிற ஆர்கானிசம் இது வந்து மெடிசினல் இந்த பர்டிகுலர் டிசீஸ்க்கு இந்த பிளான்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி வந்து அவங்க என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னா ஆர்கானிசத்தை செப்ரேட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அப்புறம் நிறைய சயின்டிஸ்ட் நிறைய கிளாஸிஃபை பண்ணாங்க அப்படி என்ன தான் கிளாஸிஃபை பண்ணாலும் நோட்டபிளாக நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம ஒருத்தர் தான் சொல்லுவோம் எயிட்டீன்த் சென்ச்சுரியில் உள்ள ஸ்வீட்டிஸ் நேச்சுரலிஸ்ட் அதாவது கேர்லஸ் லீனியர்ஸ் அவங்கள தான் நம்ம வந்து ஃபாதர் ஆஃப் டேக்ஸானமி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அவங்க தான் பைனாமியல் சிஸ்டம் ஆஃப் நாமன் குளேச்சரை கொண்டு வந்தது பைனாமியல் சிஸ்டம் ஆஃப் நாமன் குளேச்சர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா பை அப்படின்னாலே டூ நாமியல் அப்படின்னா ரெண்டு நேம் கொண்ட ஒரு சிஸ்டம் ஆஃப் நாமன் குளேச்சரை அவங்க கொண்டு வந்தாங்க இதுக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரேசா சட்டேவா ஒரேசா சட்டேவா அப்படிங்கிறது நார்மலான ரைஸ் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய ரைஸ் இதில் ஒரேசா அப்படிங்கிறது ஜீனஸ் நேம் சட்டேவா அப்படிங்கிறது ஸ்பீசிஸ் நேம் ஸோ இதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம டூ கிங்டம் கிளாஸிஃபிகேஷன் பார்த்து ஆகணும் சேம் கேரளஸ் லினியர்ஸ் செவன்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட்டில் டூ கிங்டம் கிளாஸிஃபிகேஷன் கொண்டு வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் தான் அந்த ஜீனஸ் ஸ்பீசிஸ்லாம் வந்துச்சு ஸோ இந்த டூ கிங்டம் கிளாஸிஃபிகேஷனில் என்னெல்லாம் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று பிளான்டே இன்னொன்று அனிமல்லு ஸோ இந்த கிங்டம் பொறுத்த வரைக்கும் பிளான்டே அப்படின்னா எல்லா பிளான்ஸையும் என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னா கொண்டு வந்தாங்க எல்லா அனிமல்ஸையும் தனியாக அனிமல்லையில் கொண்டு வந்துட்டாங்க ஸோ இந்த பிளான்டிலேயே ப்ரொகேரியோட்டிக் ஆர்கனைசம் அதாவது பாக்டீரியாவையும் அவங்க என்ன செஞ்சுட்டாங்க அப்படின்னா இன்க்ளூட் பண்ணிட்டாங்க அதாவது சேர்த்து சொல்லிட்டாங்க பார்த்தீங்கன்னா பிளான்டையில் அவங்க என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளான்ஸ் எல்லாத்துக்கும் பிரான்ச்சஸ் இருக்குது அதுக்கு க்ரீன் லீவ்ஸ் இருக்குது அது வந்து நான் மொட்டையெல்லாம் இருக்குது அது வந்து ஆட்டோட்ரோஃபிக் மோடில் தன்னோட ஃபுட்டை சிந்தசைஸ் பண்ணிக்குது ஆட்டோட்ரோஃபிக் அப்படின்னா சன்லைட்டை யூஸ் பண்ணி தன்னோட ஃபுட்டை சிந்தசைஸ் பண்ணிக்குது அது வந்து அதுக்கு எந்த ஒரு எக்ஸ்க்ரீட்ரி சிஸ்டம் கிடையாது நர்வஸ் சிஸ்டம் கிடையாது இந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லி பிளான்ஸ்க்கு அவங்க ஒரு சிஸ்டம் ஆஃப் கிளாஸிஃபிகேஷன் கொண்டு வந்தாங்க ஆனால் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ப்ரொகேரியோட்டிக் ஆர்கானிசம் அதாவது சிங்கிள் செல் கொண்ட ஒரு ஆர்கானிசம் நியூக்ளியர் செல் லேக்கான ஆர்கானிசம் எக்ஸாம்பிளுக்கு பாக்டீரியா சொல்லலாம் ஆர்ச்சை சொல்லலாம் இந்த மாதிரி நிறைய எக்ஸாம்பிள் நம்ம ப்ரொக்டாக்டிக் ஆர்கானிசம்க்கு சொல்லலாம் அதே மாதிரி அனிமல்ஸ்க்கும் அவங்க வந்து நிறைய பாயிண்ட் சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அது என்ன அப்படின்னா அது அப்படியே பிளான்ஸ்க்கு ஆப்போசிட் அதாவது அனிமல்ஸ்க்கு பிரான்ச்சஸ் கிடையாது குளோரோப்ளாஸ் கிடையாது ஆட்டோட்ரோபிக் மோடில் அது வந்து சிந்தசைஸ் பண்ணாது ஃபுட்டை அதுக்கப்புறமாட்டு அது வந்து ஹெட்டிரோட்ரோபிக் மோட் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் இந்த மாதிரி சில பாயிண்ட்ஸ் என்ன செஞ்சுருந்தாங்க அப்படின்னா அனிமல் இயக்கம் அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ இந்த மாதிரி என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னா கிளாஸிஃபை பண்ணாங்க இதில் நிறைய லிமிட்டேஷன் இருந்துச்சு ஏன்னா எல்லா ப்ரொக்கேரியாட்டிக் ஆர்கனைசத்தையும் உள்ளே
இந்த பிக்சரை பாருங்கள் இந்த பிக்சரை பார்த்தாலே உங்களுக்கு எல்லாமே புரிஞ்சிடும் நான் எந்த விதமான எக்ஸ்ப்ளனேஷனும் கொடுக்கணும்னு அவசியமே இல்லை ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கிங்டம் மொனாரியா எடுத்துக்கோங்க மொனாரியா ஆர்கானிசம் எது கீழே வந்திருக்கு ப்ரோகேரியாட்டிக் ஆர்கானிசத்து கீழே வந்திருக்கு ப்ரோகேரியாட்ஸ் அப்படின்னா அந்த ஆர்கானிசம் விச் நேக் நியூக்ளியஸ் அதாவது அதுக்கு எந்த விதமான நியூக்ளியஸ் மெம்பிரைன் போன் ஆர்கனல்ஸ் எதுவுமே இருக்காது ஸோ அப்படி உள்ள ஆர்கானிசத்தை எல்லாத்தையும் மொனாரியா கீழே கொண்டு வராங்க எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா பாக்டீரியா எடுத்துக்கலாம் சரி அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா யூகேரியாட்டிக் ஆர்கானிசம் பாக்டீரியா மட்டும் இல்ல நிறைய இருக்கு சோ மனரிய என்ன ஆர்கானிசம் வரும் நீங்க பாத்துக்கணும் அதுக்கு அடுத்து யூகேரியாட்டிக் எடுத்துக்கலாம் யூகேரியாட்டிக்க ரெண்டா பேச்சிருக்காங்க ஒன்னு யூனிசெல்லுலார் இன்னொரு மல்டி செல்லுலார் யூகேரியாட்ஸ் அப்படினா டெஃபினிட் நியூக்ளியஸ் ஆர்கானிசத்துக்கு டெஃபினிட்டான நியூக்ளியஸ் இருக்கும் பார்த்தா தெளிவா நியூக்ளியஸ் தெரியும் சோ கேரியாட்ஸ் அப்படின்றதனால நியூக்ளியஸ் அப்படின்றது தான் மீனிங் ப்ரோ அப்படினா ஃபால்ஸ் அப்படினு அர்த்தம் சோ அதனால நியூக்ளியஸ் கிடையாது ப்ரோகேரியாட்டிக் ஆர்கானிசம் யூ அப்படினா ட்ரூனு அர்த்தம் ட்ரூ நியூக்ளியஸ் ஸோ நியூக்ளியஸ் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் அதான் வந்து யூகேரியாட்டிக் ஆர்கானிசம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் யூனிசெல்லுலார் அதாவது சிங்கிள் யூனி அப்படின்னா சிங்கிள் செல் கொண்ட ஆர்கானிசத்துக்கு கீழே என்ன வருது அப்படின்னா ப்ரோட்டீஸ்டா ஸோ ப்ரோட்டீஸ்டா கிங்டம் கீழே என்னென்ன ஆர்கானிசம்லாம் வருதோ அதெல்லாம் யூனிசெல்லுலார் ஆர்கானிசம் அடுத்து அந்த சைடு பாருங்கள் மல்டி செல்லுலார் ஆர்கானிசம் மல்டினா நிறைய செல் கொண்ட ஆர்கானிசம் மல்டி செல்லுலார் அப்படின்னா நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஞாபகம் வருது அனிமல்ஸ் ஸோ அனிமல்ஸ் எல்லாருமே மல்டி செல்லுலார் ஆர்கானிசம் அனிமல்ஸ் என்னெல்லாம் வந்துடும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹியூமன் எல்லாருமே வந்துடுவோம் ஸோ ஹியூமன் ரேட் ரேபிட் இது எல்லாமே மல்டி செல்லுலார் அதாவது நிறைய செல் கொண்ட அனிமல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் அதே மாதிரி தான் பிளான்ஸ் பிளான்ஸ்லேயும் ஒவ்வொரு பார்ட்லேயுமே என்ன இருக்கும் அப்படின்னா செல் இருக்கும் அது ஈச் அண்ட் எவ்ரி பார்ட் ஆஃப் த பிளான்ட் விச் கண்டெயின் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எல்லா பார்ட் ஆஃப் த பிளான்ட்லேயும் செல் இருக்குது ஸோ அதுவும் மல்டி செல்லார் ஆர்கானிசம் அதே மாதிரி ஃபங்கை ஃபங்கையும் மல்டி செல்லுலார் ஆர்கானிசம் தான் ஸோ அப்போ இந்த மூணுமே மல்டி செல்லுலார் ஆர்கானிசம் கீழே வருது அப்போ எப்படி இதை அதையும் பிரிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செல்வால் வச்சு பிடிச்சிருக்காங்க நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அனிமல்ஸ்க்கு செல்வால் கிடையாது பிளான்ஸ் இருக்குது ஃபங்கை செல்க்கு மட்டும்தான் நம்மளால் செல்வாலை பார்க்க முடியும் ஸோ அப்போ அனிமல் அந்த சைடு தனியாக கேட்டகரியில் பிரிஞ்சிருது ஸோ இப்போ பிளான்ஸ் அண்ட் ஃபங்கைக்கு செல்வால் இருக்குது ஸோ அதில் ரெண்டானா இருக்குது ஸோ அதை எப்படி பிரிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மோட் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் அது என்ன சாப்பாடு எடுத்துக்குதோ அதை வச்சு பிரிக்கிறாங்க பிளான்ஸ் எல்லாம் ஃபோட்டோட்ராஃபிக் அதாவது சன்லைட்டை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது ஃபங்கை எல்லாமே ஹெட்டிரோட்ராஃபிக் அதாவது மற்ற ஆர்கானிசத்தை டிபெண்ட் பண்ணி அதோட சர்வைவலுக்கு இருக்குது ஸோ இப்படி மோட் ஆஃப் நியூட்ரிஷனை வச்சு பிரிக்கிறாங்க ஸோ இப்படி தான் ஃபைவ் கிங்டம் கிளாஸிஃபிகேஷனை செப்பரேட் பண்ணுறாங்க ஸோ இதுலேயும் கொஞ்சம் டீமெரிட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளமிடோமோனஸ் குளோரல்லா இது ரெண்டுமே யூனிசெல்லார் ஆர்கானிசம் இதை வந்து ப்ரோட்டீஸ்டோட தான் சேர்க்கணும் ஆனால் வந்து அவங்க வந்து பிளான்ட் ஏல சேர்த்துருப்பாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு டீமெரிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம நெக்ஸ்ட் இதில் ஃபைலம் அதுக்கப்புறம் ஜீனஸ் ஸ்பீசிஸ் கிளாஸிஃபிகேஷன் எல்லாம் பார